గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ గౌడ్స్ అర్థమెటిక్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్ స్టూడెంట్స్ మనము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్త్ లేటెస్ట్గా జరిగిన విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ జరిగిన టూ డేస్ బ్యాక్ జరిగిన ఎగ్జామ్ని మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో జనరల్గా క్వశ్చన్ పేపరు చాలా ఈజీగా ఉందండి ఈవెన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా దాదాపు అంటే ఒక పద్ధతిలో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మాత్రము ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన రెగ్యులర్ మోడల్సే ఉన్నాయండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ ఎవరైనా మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయొచ్చండి దీంట్లో కాబట్టి వీటిని ఏ విధంగా అనేది మనము దీన్ని ఈ వీడియోని టూ పార్ట్స్గా చెప్పబోతున్నానండి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నానండి సెకండ్ పార్ట్లో మనము చాప్టర్స్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే చాప్టర్స్ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ అయినప్పటికీ ఒకే బేస్తో సింగిల్ స్టెప్తో అన్ని క్వశ్చన్స్ని వర్కౌట్ చేయొచ్చు సింపుల్ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనము సింపుల్గా ప్రొసీజరు తర్వాత షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ తర్వాత లక్కీ టిప్స్ ద్వారా కూడా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అనేది మనము అన్ని రకాలుగా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి ఓకే ఓకే ఇక్కడ సింప్లికేషన్ నుంచి క్వశ్చన్ గమనించండి ఫైవ్ వన్ బై టూ మైనస్ టూ బై త్రీ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై వన్ బై సిక్స్ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి దాని రిజల్ట్ ఎంతో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు క్వశ్చన్స్ గమనించాలి క్వశ్చన్ ఇమ్మీడియట్గా చేయకుండా దాని ఆప్షన్స్ కూడా కొంత గమనించాలండి ఎందుకంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే చేస్తే మీకు ఆన్సర్ కనెక్ట్ అవుతుంది అది ఎలా అంటే మీరు ఆప్షన్స్ గమనించినట్టయితే అన్నిట్లో చూడండి డినామినేటర్ టూ ఎయిటీ టూ టూ ఎయిటీ టూ టూ ఎయిటీ టూ టూ ఎయిటీ టూ అంటే ఇందులో మీరు ఈ డినామినేటర్ ఈ పార్ట్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి కాబట్టి అది గమనించాలి సో ఓన్లీ న్యూమరేటర్ ఒకటే ఎంత రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఏదో ఒకటి కనెక్ట్ అయితే మనకి ఆన్సర్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చూడండి దీంట్లో మనం కేవలం న్యూమరేటర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ వన్ బై టూ సో దీన్ని మారిస్తే టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ లెవెన్ బై టూ సో ఇది అదే రాసాను చూడండి లెవెన్ బై టూ ఓకే తర్వాత మైనస్ ఎప్పుడైనా గమనించండి ఇక్కడ బార్డ్మాస్ రూల్ తెలిసిండాలి ఓఎఫ్ ఆఫ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ అంతా చేసుకోవాలి ఈ పార్ట్ అంతా చేస్తే అక్కడ ఓఎఫ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ అని అర్థం అండి సో టూ ఇంటూ ఫోర్ చూడండి ఎయిట్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఇక్కడ లెవెన్ బై టూ మైనస్ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఓన్లీ టూ ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు అవి రెండు వేరు వేరు నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎల్సీఎం లేకోకుండా ఈ విధంగా చేయండి డినామినేటర్ ఎప్పుడు టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఓకే ఇమ్మీడియట్గా ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి లెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుందండి మైనస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో సిక్స్టీన్ తీసేస్తే వన్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ అలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ గుర్తించడమే ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పా మనకు కావాల్సినది ఓన్లీ న్యూమరేటర్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఈ డినామినేటర్ అవసరం లేదు ఇది టూ ఎయిటీ టూ ఉందండి మరి ఇక్కడ టూ ఎయిటీ టూ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా సెకండ్ పార్ట్ చేయాలి మనం అదంతా చేయడం లేదు సో న్యూమరేటర్ మెయిన్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడు చూసుకోండి ఆప్షన్స్లో వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇక్కడ ఒక్కటే ఉంది న్యూమరేటర్ సో ఇక్కడ ఎక్కడా లేదండి ఒకవేళ ఇంకొక చోట కూడా ఉంటే మనం ఆ డినామినేటర్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైం సేవ్ అయింది సో వన్ ఫార్టీ నైన్ కనెక్ట్ చేస్తుండేది ఇది ఒకటే అండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ లేదా డీటెయిల్గా చేయాల్సి వస్తే ఓకే డినామినేటర్ సపరేట్గా ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం చూడండి ఓకే చూడండి ఈ డినామినేటరు మనకు ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ టూ డివైడెడ్ బై వన్ బై సిక్స్ బాగా గమనించండి దీన్ని డీటెయిల్గా ఎప్పుడు అవసరం లేదు సింపుల్ క్వశ్చన్స్లో డివిజన్స్ మనకు నచ్చమనుకోండి దానికి ఆపోజిట్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ బాగా చూడండి టూ అలాగే ఉంది డివిజన్ అంటే నేను ఇంటూ రాశాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ దానికి ఆపోజిట్ రాశాను మరి దానికి ఆపోజిట్ రాసినప్పుడు క్వశ్చన్ రాంగ్ అవుతుంది మరి అది కరెక్ట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ డివిజన్ అంటే ఇంటూ ఆపోజిట్ రాశారు కాబట్టి పక్క ఉన్న పార్ట్ని ఆపోజిట్ రాయండి ఇది ఇంపార్టెన్స్ చూడండి ఇక్కడ వన్ బై సిక్స్ ఉంది మరి వన్ బై సిక్స్ అంటే రివర్స్ చేసి ఎంత అండి సిక్స్ బై వన్ సో ఎప్పుడైనా మీరు చాలా స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చండి ఇలా ఉన్నప్పుడు డివిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటూ రాసుకుంటే పక్క ఉన్న నంబర్ని మీరు రివర్స్ రాసుకోవాలి ఓకే ఇప
ఆ ఫైవ్ అలాగే ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ న్యూమరేటర్ అంతా చేస్తే మనకి వన్ ఫార్టీ నైన్ బై థర్టీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్ అంతా చేస్తే ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ కాబట్టి హోల్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇలా రాస్తే ఈ ఫ్రాక్షన్ మళ్ళీ పైకి రివర్స్ వస్తే ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ నైన్ బై థర్టీ అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ ఇది పైకి వస్తే రివర్స్ అవుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు టూ ఎయిటీ టూ వస్తుందండి సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అంటే ఇందులో మీరు గమనించండి ఈ పార్ట్ అనవసరం ఎంత టైం సేవ్ అయింది అనేది గమనించండి అది బ్రతకండి ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ సిరీస్ ఏ నుండి అండి ఓకే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఏ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి బై త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి బై ఫైవ్ అయితే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ డివైడెడ్ బై సి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని ఇది లక్కీ ప్రొసీజర్ అండి లక్కీ టిప్సే కాదు లక్కీ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే నీకు ఏమీ ఐడియా లేకపోయినా క్వశ్చన్లో ఉన్న వాటిని కనెక్ట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్తే అది లక్కీ ప్రొసీజర్ అవుతుంది ఇక్కడ గమనిస్తాం ఓకే చూడండి మరి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ డివైడెడ్ బై సి అంటున్నాడు మనకి తెలీదు ఏం చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఏ ఏ అంటే ఎంతో గొంతు ఉంటుంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది మీకు ఏ అంటే టూ అని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇది ఆల్రెడీ నేను రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటే రివర్స్ అవుతాయండి ఎలా రివర్స్ అయితే అంటే ఏ అంటే వన్ బై టూ ఉన్నట్టు రివర్స్ అయితే టూ బై వన్ ఇది b బై త్రీ రివర్స్ అవుతాయి అంటే వన్ బై త్రీ అనేది త్రీ అవుతుంది లేదా ఇక్కడ చాలా సింపుల్ a అంటే టూ బి అంటే త్రీ సి అంటే ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఏ అంటే టూ బి అంటే త్రీ సి అంటే ఫైవ్ హోల్ డివైడెడ్ బై సి సి అంటే ఎంత ఉంది ఫైవ్ కాబట్టి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ టెన్ బై ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ సో చాలా ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా వర్క్అవుట్ చేయించండి ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ అయితే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్స్ అండి ఓకే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఉన్నదే రాసే మనం త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ తర్వాత రెండవ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఓకే ఇప్పుడు అడుగుతుండే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఎక్స్ వై ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో ఇందులో చాలా ప్రధానంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ కానీ వై కానీ తెలియాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్స్ కానీ వై టర్మ్స్ కానీ ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఈక్వల్ గా ఉంటే అప్పుడు అది తీసేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ తీసేస్తే వై మిగులుతుంది అండి వై తీసేస్తే ఎక్స్ మిగులుతుంది మరి అలా ఛాన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాగా గమనించండి రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలంటే ఇక్కడ చాలా సింపుల్ గా మనకి క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్ ఫేవర్ గా ఉంది ఇక్కడ ఏముంది త్రీ ఎక్స్ మరి ఇది కూడా త్రీ ఎక్స్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం మార్చుకుందామండి ఓకే చూడండి ఓకే ఇవి రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడైతే మనకి ఈక్వేషన్ అనుకూలంగా ఉంది ఇది త్రీ ఎక్స్ కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ఉంది ఇది త్రీ ఎక్స్ కావాలంటే ఇంటూ త్రీ చేయాలి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అంతా ఇంటూ త్రీ చేయాలి లేదా మనకి అనుకూలంగా లేదనుకోండి జనరల్ మెథడ్ చెప్తున్నా ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఉందండి ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే వన్ ఎక్స్ ఉన్నట్టు జస్ట్ ఆపోజిట్ చేసుకోండి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉన్న వన్ తో మల్టిప్లై చేసుకోండి అంటే దీని ఆపోజిట్ లో తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ని ఇక్కడ ఉన్న త్రీతో త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూస్ డెఫినెట్ గా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడైతే ఈజీగా ఉంది దీన్ని ఇది త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ని ఇంటూ త్రీ చేయాలని అర్థమవుతుంది రకరకాలుగా ఉన్నప్పటికీ ఇది ప్రాసెస్ ఇదే అండి ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ తో ఈ ఈక్వేషన్ ని మొత్తం మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ తో ఈక్వేషన్ ని మల్టిప్లై చేయండి ఓకే ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి వన్ ఇంటూ చేస్తే మీకు అదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే ఇంటూ త్రీ చేస్తే చూడండి త్రీ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ త్రీ జా నైన్ నైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ థర్టీ టూ నైంటీ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అంటే అది
ओके वै नईन अंत मेरे एक्स एक्स मोदी इच्छा क्वेश्चन में रेक्वेशन उड़ना सब्सक्रेबा चूँ ओके चूँ वै नईन वर्वा एक्स वालू कावे मन की रेक्वेस उदो दब्स्यूटी सिंपल अ चूँ एक्स प्लस त्री वैज इक्वल टू थर्टी टू अतीकंद एक्स प्लस त्री वैज इक्वल टू थर्टी टू ओके एक्स प्लस त्री वै अं इक आलरे क्या नई ओके इज ईक्वल टू थर्टी टू एक्स प्लस त्री इंटू नई ट्वेंटी सैवन इज ईक्वल टू थर्टी टू प्लस ट्वेंटी सैवन इट वैपे मैनस ट्वेंटी सैवन थर्टी टू ट्वेंटी सैवन पे फाइव सो एक्स इज ईक्वल टू फाइव मैं एक्स वाले वै वाले सो क्वेश्चन में अड़को टू एक्स प्लस वैज इक्वल क्वेश्चन मार्क सो टू इंटू एक्स अंत इपे कम फाइव सो टू इंटू फाइव प्लस वै अं नई सो टू इंटू फाइव टेन वै अं नई टेन प्लस नई नई ओके सो फल आंसर नई अंडी नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ए बुक्ट ए अंडी वन बै फोर प्लस वन बै फाइव प्लस वन बै एक्स इज ईक्वल टू सिक्स इधे मन की चीन क्वेश्चन अच्छे एक्स वाली एंता अड़ना ओके दी मन क्या अन्नी फ्राक्षन उ पार्ट इधक्स अंत इध क्वेश्चन मार्क सो दी अलागे वे इट वा क्यालुलेषनकोनी इध इट वस्ता चूँ ओके चूँ टू फ्राक्षन चेयरम चाल ईजी अंडी डिनामेटर फोर इंटू फाइव ट्वेंटी क्राश मल्टेशन वन इंटू फाइव फाइव फोर इंटू वन फोर सो वन इंटू फाइव फाइव प्लस फोर इंटू वन फोर फाइव प्लस फोर नई वन बै वन बै उ डैरक्ट मेथल डिनामेटर फोर फाइव ट्वेंटी प्रोडक्ट उ फोर प्लस फाइव नई अभी वेरे विषय इक फ्राक्षन एला इलाको ओके पार्ट अंत मन की इंतजी पार्ट इट पंपस्ते क्वेश्चन मार्क अलागे उचेस्ट ओके इजी क्वालिटी इक सो इक नईन बै ट्वेंटी इट वस्ते मैनस चूँ मैनस नईन बै ट्वेंटी सो इधी मेकि ट्वेंटी इंटू सिक्स वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी नईन पे वन लैवन वन हड्रेड अंड लैवन ट्वेंटी अलागे उ मैं आपशन गमन सो वन हड्रेड अंड लैवन डिवेड बै ट्वेंटी एक् इकड़ी मरें रिवर्स असल मन को अड़ना क्वेश्चन अभी रिवर्स वन बै अब रिवर्स आटोमेट कूड़ी ओके सो ट्वी बै ट्रिपल वन इलाजी चपच्छू लेदा जनरल मूल क्वेश्चन गमन ईजी का चपाने के अवकाश इंत क्लीयर का चला सिंपल चूस्त ओके जनरल चूँ के अवकाश होबाटी मूल इतना मुझे चपेन क्लीयर प्रोसीजर वन बै फोर अंत अंदर की तेस पावला भाग जीरो पाइं टू फाइव रूपये अकूं रूपये नाग भागा जीरो पाइं टू फाइव ट्वेंटी फाइव पैस और रूपये ईद भागा वन बै फाइव अंत एवरकना ईजी का जीरो पाइं टू अं ट्वेंटी पैस उ ओके सो अभी याडे रूपये अकोटी इकडे सिक्स आर रूपये रावाली आर रूपये अंत इधर पैसल इध इरव पैसा मत नलब पैसा रेडू कल नलब ऐसी रफ्गा आपशन अनकूल में उन्ई नलब पैसा अग्ज रूपये अंदम ओके अग्ज रूपये अच्छे मोतम एंत आर रूपये मैं इध अर्द रूपये अच्छे आर रूपये अर्द रूपये तीस ईद उ अंत फाइव पाइं उ इप्ड चूँ फाइव पाइं क्या ट्वेंटी फैज सो ईद रूपये रेंज में इदे चूँ वे इदेते लवन टेन इंका टेन पाइंट वस्तु काबीक चाल ईजी का इधर चूसको ट्वेंटी सैवन वस्तु डिवेड अंत मन ऐद रूपये अंत इक कनेक्टी सो ई विधा ईजी का चपच्छ का जनरल इधिया लेकिन मूल प्रोसीजर आना चयी ओके ओके क्वेश्चन नंबर एटी वन रूट थ्री इज ईक्वल टू वन पाइं सैवन थ्री टू अच्छे रूट वन नई टू मैनस् वन बै टू इंटू रूट फारट मैनस् रूट सी फाइव इज ईक्वल टू एंत सो ई क्वेश्चन चूँ तने मन की क्लू इतना रूट थ्री वालू प्रत्येक क्वेश्चन इच्छा अंत रूट थ्री वालू इच्छा अंत अर्थमेंटे इवन रूट उ अंत खचिंग इवन थ्री तो डिवेड नंबर उठाने क्वेश्चन आ विधा इवाना अवकाश उबी दाने मैं अडवांटेज सो आ क्वेश्चन क्लू इतना रूट थ्री वाल्यू इंत डेफ इंदो रूट थ्री लगे कंपस्ताई अंत इंडैरक्ट इवन थ्री तो डिवेडाई फस्ट थ्री तो डिवेडेको चूसमी ओके थ्री तो डिवेडे क्लू उबी थ्री तो डिवेडा थ्री तो थ्री सिक्स त्री फोर जो ओके माला दी थ्री तो थ्री वन थ्री सिक्स सिक्सटीन वस्तु थ्री तो थ्री टू जो थ्री फाइव जो ओके सो गमी क्वेश्चन एंता अनकूल होवी चूँ सिक्सटी फोर 
अंडे परफेक्ट स्क्वायर एट स्क्वायर सिक्सटीन फोर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वायर क्वेश्चन अला अनकूल होती इलां मॉडल्स ओके सो ई वन नई टू अंत सिक्सटी फोर इंटू थ्री अदे रा चूँ स्क्वे रूट आफ् आ वन नई टू ने मार्च दिन फैक्टर्स राशा सिक्सटी फोर इंटू थ्री मैनस् वन बै टू अलागे उ फारटी एट अंटे सिक्सटी इंटू थ्री ओके मैनस् सी फाइव अंत ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री ओके इपड़ चूँ रूट सिक्सटी फोर अंत मन को थ्री दिन पैन रूट रूट थ्री अंत मैं अलागे रास्क रूट थ्री ओके मैनस् वन बै टू अलागे उ इकूल इंटू उ इंटू रूट सिक्सटीन अंत फोर रूट थ्री अलागे उ ओके तरह नैक्स्ट मैनस् रूट ट्वेंटी फाइव अंत फाइव अंडी रूट थ्री ओके इपू चूँ रूट थ्री अलागे उ टू तो फोर कैंसल चेयर टू टू जीरो सो टू रूट थ्री अलागे उ मैनस् फाइव रूट थ्री ओके इप्त चूँ मैनस् टू सिक्स सिक्स मैनस फाइव वन इं रूट थ्री अंत इक दिन अर्थम अदे एट रूट थ्री टू रूट थ्री पे सिक्स रूट थ्री उ सिक्स रूट थ्री नीचे फाइव रूट थ्री दीसे वन रूट थ्री मैं रूट थ्री कामन अंडी एट मैनस टू सिक्स सिक्स मैनस फाइव वन वन रूट थ्री अटे वन रूट थ्री अंत और रूट थ्री उूट थ्री अंत वन पाइंट सैवन थ्री टू का इदे आंसर अंडी सो विधा चाल ईजी का चयी ओके थैंक यू ओके इक क्वेश्चन चूँ टू पवर ट्वी थ्री ऐसे भागिस्ते वो शेषम ओके इधर चाल सिंपल् चयी मन इला सपरेट इला पवर्स उ मन सपरेट वीडियो डिस्क प्रसेंट इन क्वेश्चन सिंपल् मुगिस्तम एपड़ना इला पवर की ए वालू उपड़की अभी फोर मल्टपल रास्काली ए फोर अने प्रत्येक कारण मरी डिस्क अंत इप्ड फोर मल्टपल अंटे चपंडी दाने वे फोर तो डिवेडे अर्थम हो फोर फाइव जेड ट्वेंटी रिमैंडर थ्री अंत फोर तो डिवेड नंबर ईजी का ऐडिया वस्तु चूँ ट्वेंटी थ्री तरह ट्वेंटी फोर वस्तु ट्वेंटी थ्री बिफोर अंत ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो डिवेडी लेदा मेरे इक गमी आवंटी थ्री फोर तो अभी फोर तो इंपारटे अंत इक क्वेश्चन में फोर गुरी लेनी मेन एक्सइज की फोर पवर् आ पवर्स फोर मल्टपल रास्काली अंत फोर फाइव जेड ट्वेंटी सो अं ट्वेंटी फोर तो डिवेडी इंका आ रिमैंडर थ्री एक्सट्रा उबी ट्वेंटी प्लस थ्री इधी ट्वेंटी फोर तो डिवेडी चूँ ओके अंत टू पवर ट्वेंटी थ्री फोर तो डिवेड नंबर ट्वेंटी इंक थ्री मिगल दीन मन विधा रास्क टू पवर ट्वेंटी जनरल बेसीक फार्मला प्रकार इंटू उ टू पवर थ्री ओके सो इलाम वाल इंक इध नैग्लीजिबल दीम चेल्सा अवसर लेकिन पवर फोर रास्कमें दाने की शार्ट कट मेथड दाने अवसर ले टू पवर थ्री टू पवर थ्री अंत एट ओके फाइव तो डिवेड चूँ फाइव तो डिवेड फाइव वन फाइव रिमैंडर थ्री सो इलाजी ये एक्सइज ने चपच्ची ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ओके बुक्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वी थ्री डेबई और कटे तक उन्ना सारी सहज संख्य मोतम ओके इध लखी टिपी ये विधा लखी टिपे गमन इक जनरल फार्मला बेस ओके इक क्वेश्चन चूँ डेबई कटे तक अंत डेबई कटे तक अंत डेबई कौंट उ डेबई कटे तक डेबई दींट डेबई अड़े सरी संख्य अबई अटोमेट अभी ईवे नंबर चूँ सी दाटो सरी संख्य अभी फिफ्टी पर्सेंट सगम सगम उठाई सैवी हाफ से थर्ट फाइव थर्ट फाइव सरी संख्य अटे ईवे नंबर इंका सी सी की हाफ से इंकोक थर्ट फाइव सो सी हाफ से थर्ट फाइव थर्ट फाइव अंत थर्ट फाइव आड नंबर थर्ट फाइव बेस संख्य थर्ट फाइव सरी संख्य मैं ये चाल इन फार्मला तेरी पैन इक आसर चपा अवकाश उ क्वेश्चन सरी सहज संख्य मोतमंटना अब आ फार्मला सरी संख्य थर्ट फाइव अटे जनरल नी आसर थर्ट फाइव तो डिवेड कावाली मैं चक्सक थर्ट फाइव तो अंत डैरक्ट थर्ट फाइव टेबल कदा ओके थर्ट फाइव अंत सिंपल दिन ओक फैक्टर थर्ट फाइव ने फाइव सैवन का फाइव सैवन तो इन चक् चूँ थर्ट फाइव तो डिवेड का फाइव अंत सैवन तो अब फाइव अने सिंपल कदमी सो इक चूँ फस्ट फाइव तो डिवेडे मिगता मिगता आपशन अमन इक चूँ 
ఫైవ్ తో డివైడ్ కావాలంటే డెఫినెట్ గా యూనిట్ ప్లేస్ లో ఒకట స్థానంలో జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ సిక్స్ ఉంది సో ఫెయిల్ అయింది మరి ఫైవ్ తో డివైడ్ కావాలంటే ఇక్కడ టూ ఉంది డివైడ్ కాదు ఫైవ్ తో డివైడ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది డివైడ్ కాదు అంటే ఈ మూడు కాదు అంటే ఇంకా మీరు డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వన్ టూ సిక్స్ జీరో సో ఈ విధంగా మనం లక్కీగా ఆన్సర్ ని చెప్పచ్చండి అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ బేస్ సంఖ్యలు అడిగినా థర్టీ ఫైవ్ తో డివైడ్ కావాలి అప్పుడు ఎలా అలా డౌట్స్ కాదు మనకి ఉన్న వాటిలో లక్కీగా మనకి కనెక్ట్ ఏ విధంగా అయింది అనేది మీరు గమనించాలి ఓకే మరి దీనికి యాక్చువల్ గా ఫార్ములా ఉందండి ఫార్ములా ఏ విధంగా అనేది మనం చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఫార్ములాస్ గురించి చూడండి ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ సరి సంఖ్యల గురించి ఈవెన్ నెంబర్స్ గురించి క్వశ్చన్ అయితే మనం బేస్ సంఖ్యలు ఆడ్ నంబర్స్ గురించి కూడా అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఓకే ఫస్ట్ బేస్ సంఖ్యల గురించి మరి క్వశ్చన్ లో సరి సంఖ్యలు కదంటే ఆ ఫార్మ్లో కూడా నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే టిప్స్ లో లక్కీ టిప్స్ ఏ కాదండి లక్కీ ఫార్ములాస్ కూడా దీన్ని లక్కీ ఫార్ములా అంటాం ఎందుకంటే ఒక ఫార్ములా నీకు నువ్వు ఆల్రెడీ నేర్చుకొని నీకు మెమరీ ఉండాలి లేదా నీ హ్యాండ్స్ నువ్వు సొంతంగా ఇప్పుడిప్పుడే ఫార్ములాని సెట్ చేయొచ్చండి అందుకే దీన్ని లక్కీ ఫార్ములా అంటున్నాం ఓకే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆల్ ఆన్ నంబర్స్ మొదటి అన్ని బేసి సంఖ్యల మొత్తం దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉందండి ఏంటి ఫార్ములా అంటే ఎన్ స్క్వైర్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి జనరల్ గా ఓకే ఈ ఫార్ములా కూడా ఫస్ట్ అంటే మొదటి నుంచి స్టార్ట్ అయి ఉండాలండి ఇది బేసిక్ అర్థమెటిక్ లో ఓకే ఎన్ స్క్వైర్ మరి ఈ ఫార్ములా తెలియనప్పుడు మొత్తానికి ఎప్పుడండి అన్ని బేసి సంఖ్యల మొత్తం కానీ ఇక్కడ సరి సంఖ్యలు అడుగుతుండేది ఆ ఫార్ములా మరీ చెప్పుకుందాం బేసి సంఖ్యల మొత్తం అంటే ఎన్ స్క్వైర్ అండి ఆ ఎన్ స్క్వైర్ నీకు తెలియకపోయినా ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ గమనించండి మొదటి అన్ని బేసి సంఖ్యలు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ బేసి సంఖ్య ఎంత అండి ఆర్డ్ నంబర్ వన్ వాటి టోటల్ ఎంత అవుతుందండి వన్ ఏ అవుతుంది ఓకే తర్వాత మొదటి రెండు బేసి సంఖ్యలు అంటే రెండు నంబర్స్ అంటే రెండు అని రాసాను ఓకే వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్డ్ నంబర్ బేస్ సంఖ్య త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ తర్వాత మొదటి మూడు బేస్ సంఖ్యలు తీసుకుంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ అంటే ఈ టోటల్ గమనించండి ఈ టోటల్ స్క్వైర్ నంబర్స్ వన్ అంటే వన్ స్క్వైర్ ఇది టూ టూ స్క్వైర్ ఫోర్ ఇది త్రీ స్క్వైర్ ఎందుకు ఈ స్క్వైర్స్ వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి వన్ వన్ నంబర్ అంటే వన్ స్క్వైర్ వన్ ఇక్కడ ఇవి ఎన్ని ఆర్ నంబర్స్ ఉన్నాయి రెండు కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది అంటే టూ స్క్వైర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి నంబర్స్ త్రీ ఉన్నాయి అంటే త్రీ స్క్వైర్ నైన్ సో ఇక్కడ ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటే అన్ని స్క్వైర్స్ వస్తాయండి కాబట్టి అందుకే దాని రిజల్ట్ ఎన్ స్క్వైర్ అని చెప్పాను ఓకే ఈ విధంగా లక్కీగా మీరు ఫార్ములా చెప్పేసి చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సపోజ్ ఎన్ రాస్తాం అక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ నంబర్స్ ఎన్నో తెలియదు ఎన్ అనుకుంటే దాని రిజల్ట్ ఎన్ స్క్వైర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ ఉంటే అది వన్ స్క్వైర్ టూ ఉంటే ఇది టూ స్క్వైర్ త్రీ ఉంటే త్రీ స్క్వైర్ చూడండి ఫార్ములా తెలియకపోయినా సింపుల్గా స్టార్టింగ్ నంబర్లతోనే ఫార్ములా సెట్ చేసాం అందుకే దీన్ని లక్కీ ఫార్ములా అంటున్నాం ఓకే కానీ మనకి క్వశ్చన్ ఓకే ఎలాగో ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం కదండి ఎందుకు ఇది అంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు ఇప్పుడు సరి సంఖ్య అనేది ఏం స్పెషల్ కాదు అదే ఎగ్జామ్లో బేస్ సంఖ్య అడిగింటే మీరు ఈ ఫార్ములో అప్లై చేసి ఉండేది అందుకే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే మొత్తము అన్నప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ మొత్తం అన్న ప్రసారి దాని సగటు చెప్పచ్చండి దేని సగటు అంటే సేమ్ ఇదే డేటా మొదటి అన్ని బేసి సంఖ్యల సగటు యావరేజ్ అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్ అండి అది ఎన్ స్క్వైర్ అంటే ఇది ఎన్ అవుతుంది ఎందుకైతుందంటే అసలు సగటు అంటే ఏంటండి మొత్తము బై సంఖ్య మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఎన్ స్క్వైర్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఇది మొత్తం బై సంఖ్య అంటే ఆ ఎన్ ఎన్ ఈ నంబర్స్ ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది లేదా ఇది గుర్తుంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటుందండి ఇప్పుడు మనకు అడుగుతుండేది మొత్తం గురించి అసలు ఇది బేస్ సంఖ్యల గురించి అక్కడ ఉండేది సరి సంఖ్యలు ఓకే మరి సరి సంఖ్యలకి లక్కీ ఫార్ములా అది కూడా ఏ విధంగా మనం సెట్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్కి సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే మొదటి అన్ని సరి సంఖ్యల మొత్తంకి ఫార్ములా ఉందండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇదే మీరు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్కి అప్లై చేయించిండేది ఓకే ఇది మొత్తం ఈ ఫార్ములా మీకు తెలియకపోయినా లక్కీగా మీరే ఎలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే చూడండి అన్ని సరి సంఖ్యలు అంటే ఫస్ట్ ఒక సరి సంఖ్య తీసుకోండి అంటే మొదటి సరి సంఖ్య టూ దాన్ని టోటల్ అంటే టూనే ఉంటుంది ఓకే తర్వాత రెండు తీసుకోండి టూ తర్వాత
నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి టోటల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే నువ్వు అందుకు నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా ఆ ఫామ్లోని మెమరీ లేకపోయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఎగ్జామ్ హాల్లో అంత ఈజీగా ఐడియా రాదు చెప్పడం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేప్పుడు ఇలాంటివి ఆలోచించాలి ఓకే ఎనీవే మొత్తం కనుగొన్న తర్వాత సగటు చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి సగటు అంటే మొత్తము బై సంఖ్య మొత్తం అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది మొత్తము బై సంఖ్య అంటే ఎన్ 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 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్లో అడుగుతుండేది ఇక్కడ డెబ్బై ఒకటి కంటే తక్కువ ఉన్న సరి సహజ సంఖ్యల మొత్తం అంటే సరి సంఖ్యల మొత్తం అంటే ఈ ఫామ్లో అప్లై చేయాలి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ మరి ఎన్ని సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చూసామండి థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి చూడ చూడండి చూడండి క్వశ్చన్ ఇంతకుముందే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది డెబ్బై ఒకటి కంటే తక్కువ అంటే డెబ్బై ఉంటాయి డెబ్బై ఒకటి ఉండదు దాంట్లో ఇంకా సగం 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 బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి సగం సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి మీకు అడుగుతుంది సరి సంఖ్యల మొత్తం అంటే ఇంతకుముందే రాసి పెట్టాం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఎన్ అంటే ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ అండి ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ వన్ టూ సిక్స్ జీరో అంటే ఫామ్లో కూడా సొంతంగా నీకు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అందుకే ఇక్కడ లక్కీ ఫామ్లో అండ్ లక్కీ టే ఒకవేళ బేస్ సంఖ్యల గురించి అడిగితే మొత్తం ఎన్ స్క్వైర్ ఫామ్లో థర్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ థర్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుందండి ఆ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఏ ఎగ్జామ్లో సరి సంఖ్యలు అడిగితే ఇంకొక ఎగ్జామ్లో బేస్ సంఖ్యలు అడగచ్చు కాబట్టి మనం మొత్తం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఓకే మరి ఇలాంటి బేసిక్ ఫామ్లోనే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందండి గమనించండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫామ్లో రిలేటెడ్ అండి మొదటి ఇరవై సహజ సంఖ్యల గణముల మొత్తము ఇది మనకి ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే సమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఓకే మరి దీన్ని ఫామ్లో తెలిసి ఉండాలండి మరి ఫామ్లోస్ అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఫామ్లో రాస్తున్న చూడండి సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం అంటే ఇది అర్థమేటిక్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓకే కానీ మనకు అడుగుతుండేది ఇక్కడ ఘటములు అండి క్యూబ్ నంబర్స్ కాబట్టి దాని ఫామ్లో వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల ఘనముల మొత్తం అన్నప్పుడు ఏ ఫామ్లో అయితే ఉందో ఇది రిలేటెడ్ చూడండి ఈజీగా మెమరీ చేయొచ్చు ఎన్ ఇది మామూలుగా ఇలా స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ వర్గాలు గణాలు గురించి చెప్పకపోతే మామూలు సహజ సంఖ్యలకి అయితే ఇది ఫామ్లా మరి క్యూబ్ అన్నప్పుడు సేమ్ ఫామ్లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి దానికి ఎక్స్ట్రాగా హోల్ స్క్వైర్ వస్తుందండి సో ఇది గుర్తుంటే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్యూబ్ నంబర్లకి మళ్ళీ ఇది స్క్వైర్ నంబర్లకి అనుకుంటే స్క్వైర్ అనుకుంటే పొరపాటు క్యూబ్ నంబర్కి దీనికి ఇంకా ఒక ఎక్స్ట్రా టూ టైమ్స్ వస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ వన్ టైం ఉంటుంది ఓకే ఇది మనం ఇక్కడ ఫామ్లో అప్లై చేయాలండి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీరు గణముల గురించి స్క్వైర్స్ వర్గాల గురించి కూడా ఇంకొక ఫామ్లో ఉంది మీరు అది కూడా రెఫర్ చేసుకోండి ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెన్స్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ క్యూబ్ నంబర్స్ గురించి ఈ ఫామ్లో అప్లై చేయాలి కాబట్టి మరి క్వశ్చన్ గమనిస్తాం మరి చూడండి ఇక్కడ ఇదే ఫామ్లోనే అప్లై చేసాం మరి ఎన్ అంటే తనే చెప్పాడు మొదటి ట్వంటీ సో ఎన్ అంటే ట్వంటీ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ అంటే ట్వంటీ తర్వాత ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈ టూతో టెన్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి టూ టెన్స్ ఓకే ఇది మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయకూడదు కాబట్టి ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ మిగిలింది అంటే ఎంత టూ టెన్ పైన హోల్ స్క్వైర్ అలాగే ఉంటుంది సో దీన్ని చేయడం చాలా ఈజీ ట్వంటీ వన్ స్క్వైర్ మీకు ట్వంటీ వన్ స్క్వైర్ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అని తెలుసండి ఇంకా జీరో స్క్వైర్ అంటే రెండు జీరోలు ఉంటాయి సో ఇది మనకి రిజల్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఒక ఫార్ములాను బేస్ చేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ నైన్ బుక్లెట్ ఏ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ హోల్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ మైనస్ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ అప్పుడే అర్థమవుతుందండి ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయమని కాదు తన ఉద్దేశం ఇది రిలేటెడ్గా ఒక ఫార్ములాకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఫార్ములా మనకి
a q plus b q वालागे होंदी आ a plus b उदले से आ part अंत अधंत इकड़ bracket अंत इंटो सो आ इंटो आ part अंत इकड़ कोच्चिन्दी मार अपड़ is equal to a plus b अलागे होंदी सो मिके इफार्मला कोड़ अलागे होंदी चुड़ांडी इदी a q plus b q चुड़ांडी a इकड़ा ओकटी ए उन्हीं ओकटी बी उन्हीं माइनस ए बी सो माइनस ए बी प्लस इधर बी आर कुंडे बी इनटू बी बी स्क्वायर सो ये फॉर्म लंडर ने निकली इधर ए प्लस बी इनके इधर ब्लाइंड का गुरुत्व बेट कौन ने इकड़ा क्यूब नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बंटे तो मेजर ए प्लस बी उन्हीं अंडे इकड़ा प्लस so, e number and the Japanese 683 plus e number and 317. Then you add this 1000. Mara, in the example, you can see the minus is there. Minus is there. You can see the format change. You can blind the minus. You can see 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 the minus. So, this question is easy to change. This question is made in the exams, in the reverse. So, this pine is the numerator, this is the denominator. So, this is the A cubed plus B cubed A plus B. This is the reverse, this is the reverse. Now, the thousand result is here. This fraction is here, this is here, this is here, this is 1 by 1000. So, this question is made in the exams, easy to change. Okay, next question. क्वेश्चन नंबर 127 बुकलेट ए ओके संख्या नहीं मोड़ अंदर ला नालों ये इधर चें बाग इस्ते मुप्पा ये इधर शेष हम अच्छे नो आधे संख्या नो पदा है इधर चें बाग इस्ते अच्छे शेष हम इंता ओके ये दी क्वेश्चन अंडे देन शार्कट में तार अंडे कहना अभी गुरुत्व बंदा नेचुरल का मामूल का ऐला चेंचू चली ना पुरे मेरे में जैसा रंडे स्टार्टिंग आदि लीस नंबर अंकुर ना मणि 345 वंस 345 वंस नास्ता मान नंबर इन तो तेली दे लेंगे ओके शेष में तो लाली 35 सो इकड़ ये नंबर तो स्टार्ट चाहिए दरने वन तो नहीं अंकुर ने 345 वंस 345 अंटे ये नंबर इन तो तेली दो आ नंबर लो 345 तीसे से रिमेंडर � मरे रिवर्स लो बनते ये नंबर ये नंबर नया चीज़ से ये नंबर कनेक्ट है इतना नहीं चुना नहीं ये बड़ा नंबर मानो ये ब्रेंडो नया चीज़ से कराए नहीं चुना नहीं ये नंबर ये नंबर नया चीज़ से थ्री एटी और सुन दे अंडर दान आता मंते थ्री फोर्टी फाइव वंस थ्री फोर्टी फाइव तीस इस ते में के इन्ते रिजल्ट उन नट्टो ओके एटी लो फोर्टी फाइव बोलते थर्टी फाइव मनवारो वांटेड का सेटचेस कोना इप्पलो सेम नंबर नहीं अंटे इधे नंबर नहीं चुना नहीं थ्री एटी नहीं आ नंबर इजी का लि� 5 मिल जाता है ना इपुरु 15 तो बाग इस्ते वच्चे शेष हमो 15 तो आधे नंबर नहीं आ नंबर इलाग इपुरे ना इलाग रास को चलने में सो मेकी 5 सो रिमेंडर 5 इधे मन की प्रोसीजर अंडे ये शॉर्टकट टंटे कंडीशन अंडे प्रोसीजर है बेटर इलाव ना पुर मिलो जस्ट मिलो वन तो ने देन तो बाग इस्ते आधे इनटू � ओके शॉर्टकट में तो लंटे 345 तो वो नंबर नहीं डिवाइड जैसे रिमेंडर 35 नंबर एंटो तेली चुड़ाने मारे आधे नंबर ने 15 तो डिवाइड जैसे इंता अन्ना पुरु इकर शॉर्टकट में तो लंटे इकर मदर टेच्चे ना 345 तो डिवाइड जैसे नल वो नंबर नहीं तरवाता आधे नंबर ने 15 तो डिवाइड जैसे नल अन्ना पु ये नंबर ये नंबर ने डिवाइड चेस्टे अपुर मन की चाला इजी का शॉर्टकट में तल अप्लाई चाहिए चु सो ये नंबर ये नंबर नहीं अंडे चुरा नहीं 345 डिवाइडेड बाय 15 15 तो जा 15 तेरे जा ओके डिवाइड आयें सो डिवाइड आयें दी यानी मेरो क्लाइटी वोचें तरवाता अपुर वो डायरेक्ट का आ रिमेंडर ने मेरो ये नं ओके क्वेश्चन नंबर 128 बुकलेट ये अंडे ओके इकड़ा ये सिंपल क्वेश्चन अंडे ओके संख्या योग्का रेंडो बाय आइडो मंथलो डब्बाई शाहतम मिलवा नोटा इरवायार इते आ संख्या यंता 
ఈజీగా చేయొచ్చండి ఇలాంటివి ప్రతి ఒక్కరు ఓకే ఒక సంఖ్య ఎంతో తెలియ చూడండి ఎన్ యొక్క యొక్క కానీ లో అంటే ఇంటూ రాయండి ఇంటూ రెండు బై ఐదు ఓకే రెండు బై ఐదు వంతు లో అంటున్నాడు అంటే ఇంటూ డెబ్బై శాతం అంటే డెబ్బై బై వంద వాటి విలువ నూట ఇరవై ఆరు అంటే ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా చేస్తే నూట ఇరవై ఆరు అంట ఓకే కానీ ఆ సంఖ్య ఏంటి అన్నప్పుడు చూడండి ఆ సంఖ్య కావాలి అంటే ఇక ఆ సంఖ్యను అలాగే వదిలేస్తాం చూడండి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు సంఖ్య ఉంది కాబట్టి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు సంఖ్య అలాగే ఉంటుంది ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలి కాబట్టి ఇటువైపు ఏమి ఉంచుకోము ఇవన్నీ అటువైపు పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ అవుతాయి సో టూ బై ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అలాగే ఉంటుంది ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు ఇటువైపు టూ బై ఫైవ్ ఇటువైపు వస్తే ఫైవ్ బై టూ సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ ఇటువైపు వస్తే హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నిదానంగా మరి క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోండి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ అయితే నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే ఆ సంఖ్య ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండి నాలుగు వందల యాభై ఓకే మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బుక్లెట్ ఏ ఇది ఫ్రాక్షన్స్లో ఉందండి భిన్నాల్లో ఫైవ్ త్రీ బై ఫార్టీ ప్లస్ సెవెన్ టూ బై ఫిఫ్టీ మైనస్ ఎయిట్ వన్ బై ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే ఇదంతా చేస్తే ఇందులో ఏదో ఒక రిజల్ట్ వస్తుందండి ఇక్కడ కూడా గమనించండి డినామినేటర్స్ అన్నింటిలో టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఆ న్యూమరేటర్ ఫార్మాట్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ అయినప్పటికీ ఓకే మామూలుగా ఇక్కడ డీటెయిల్గా చేసుకుందాం మరి ఇలా ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఈ ఫ్రాక్షన్ అయితే పూర్తిగా చేంజ్ చేస్తారు చాలామంది ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ బై ఫార్టీ అలా చేస్తే అది లెంత్ అవుతుందండి ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా ఫ్రాక్షన్స్ మధ్యలో ప్లస్లు మైనస్లు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా ఫస్ట్ ఈ నంబర్స్ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో ఇక్కడ చెప్పండి ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ మీద ఉంటుంది చూడండి అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని ఫోర్ మీదే ఉన్నాయి చూడండి ఫోర్ 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 ఓకే కాబట్టి ఇంకా కేవలం మీరు ఆ ఫ్రాక్షన్స్ ఒక్కటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నిట్లో ఫోరే ఉంది ఓకే చూడండి ఏ విధంగా అనేది ఓకే చూడండి మొదటి ఈ నెంబర్స్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్ ఓకే ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్స్ త్రీ బై ఫార్టీ ఇంకా ఇక్కడ ఏమి ముందర ఏమీ లేదంటే ప్లస్ ఆ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నట్టే ఓకే ప్లస్ త్రీ బై ఫార్టీ ప్లస్ టూ బై ఫిఫ్టీ మైనస్ ఆ వన్ బై ట్వంటీ ఓకే ఎప్పుడైనా అవకాశం చూడండి ఈ మూడు భిన్నాలు ఇలా చేసేప్పుడు వాటి ఎల్సిఎం కాసాలు తీసుకోవాలి కానీ అవకాశం ఉంటే ఛాన్స్ ఎక్కడో చోట ఉంటుంది డినామినేటర్స్ బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఇది ఫార్టీ ఉంది ట్వంటీని మనము ఈ ఫార్టీ అనేది ఫార్టీని ట్వంటీ డివైడ్ చేస్తుంది లేదా చాలా సింపుల్ ఇది ఫార్టీ అంటే డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి అవకాశం ఉంటే లేదా ఎల్సిఎం ప్రకారం వెళ్దాం సో ఇది ఫార్టీ ట్వంటీని ఫార్టీ చేసుకోవచ్చు మరి ట్వంటీని ఫార్టీ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి డబల్ చేయాలి అంటే ఇంటూ టూ చేయాలి దీన్ని ఒక్కటే ఇంటూ టూ చేస్తే ఇది బ్యాలెన్స్ కాదు దీని రిజల్ట్ మారిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ టూ చేస్తే డినామినేటర్కి న్యూమినేటర్ కూడా ఇంటూ టూ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి ఇది వన్ ఇంటూ టూ టూ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ టూ బై ఫార్టీ క్యాన్సిల్ చేస్తే అది వన్ బై ట్వంటీనే అయ్యేది ఓకే సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాం ఇది త్రీ బై ఫార్టీ ఈ రెండింటినే చేస్తామండి ఎందుకంటే డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి మరి డినామినేటర్ ఫార్టీ ఫార్టీ అంటే దాని ఎల్సిఎం ఫార్టీనే ఉంటుంది త్రీ మైనస్ టూ వన్ అంటే ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ ఒక ఫ్రాక్షన్గా వన్ బై ఫార్టీ మారిపోయింది ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై ఫార్టీ ఇంకా ఏం మిగిలిందండి ఇవి రెండు అయిపోయినాయి టూ బై ఫిఫ్టీ చూడండి అదే సో వన్ బై ఫార్టీ ప్లస్ ఆ టూ బై ఫిఫ్టీ ఇంకా ఈ ఫోర్ అలాగే ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తే రెండు ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఇంత ముందే చెప్పాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ వీటి ఎల్సిఎం కన్నా చాలా ఈజీగా ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీగా ఇంత ముందులాగా ఇక్కడ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేమండి ఎల్సిఎం అనేది చేయాలి లేదా సింపుల్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ తర్వాత క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఫార్టీ ఇంటూ టూ ఎయిటీ సో ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకోండి సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ థర్టీ బై ఫార్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే థర్టీన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ సో ఇదంతా థర్టీన్ బై టూ హండ్రెడ్ సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ సో ఫోర్ ఇవి రెండు చేస్తే మనకి థర్టీన్ బై టూ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ
30 by 0, 6 and the starting 0 is the count of 30 by 6. But 15 ones, 15 5 is And this is 1 by 5 was the plus uh, 30 by 6 and the 6 5 is 5. So 1 by 5 plus 5. Hold. Hold keep along and continue down. Okay. If you put up the 5 into 5, 25 plus 1, 26 by 5. Hold keep. 26 by 5 and then we call and 5 to it is just 5.2. So 5.2 hold cube. Okay. Then 5.2 in the mirror 3 times 5.2 into 5.2 into 5.2 into 5 just there exact in the value of Sundani. Can you question law on the Ipandi better? Make it the approximate value and the Sumargani after mention jail. Cut to make a doubt of Sundi. Mamal which is say 140.608. If you look at the options, it is 140.6. So, if you look at 0, 8, it is negligible. If you look at the largest couch, it is not the same. So, if you look at the questions, it is related to the same. If you look at the same, it is the largest couch. Okay. This is the result. Okay. Next question. Okay. Question number 133. A by B is equal to 0.8. It is 6A plus 11B is equal to 79. It is A and the. Okay, this is lucky tip. And the content is all simple. Question on the detail is ever again as all simple. The question A by B and the fraction should only be there as a by B and a numerator by denominator. Love them by harm and the new one. Allah gave us only 0.8 and a government and the point thesis take a journey 8 Allah gave it is a point. The other one digit on day was a zero to none. By one and then can I set this coach? So eight by ten. It is our inner answer. Mari, if you do, it is fraction and a ratio. Cancel just now. Egla, it is cancel jayindi. Two four zero, two five zero. And a four by five. And a A and a four and B and a five. Nick doubt as the other options look at A four on the B five on the question complete. Lay the doubt which in the pondi. Egla seventy nine character in the leather check just pondi. Egla A place low, four as pondi. इकड़ा B प्लेस लो five रस पड़ी चेक जस्ट हम चुरानी चुरानी इकड़ा six ये ये एंटे four रखो ना दा four six four जे twenty four plus eleven B B एंटे इकड़ा five वाली दिल्ली सांदी so five eleven एंटे five fifty five twenty four plus fifty five seventy nine अतं जो पिनेट करेक्टे okay so next चुरानी ये विधंग मनु चलो इजी का वर्कआउट चेच्चू okay